慢点儿。站、嗯、住！等等我。追不到。站住！哇，你跑了。追我呀！小朋友，嗯，你在找什么呢？找一款八音盒。哦，你看看那边那个，啊。喂，李浩，快来快来！你行不行啊？都选多久了？你觉得若兰妹妹会喜欢哪一款呢？就选这款呗，又漂亮又会唱歌，女孩子都喜欢。晚上回石井街就给她。啊这群畜生！我做鬼也不会放过你们！放开我！快点！石井街医馆联盟以制药为由，暗中资助商团兵变。你们当中已经有人在认罪书上按手印招供了，人证物证俱在。现将医馆联盟相关人等全部逮捕，并以叛国罪。当场处决，举枪，上膛，来呀、啊！射击，两边都给我仔细的揍，是。儿子，你怎么来了？来要生日礼物？来，拿着。都给我过来！你们，赶紧把锁。是。你们。去那边，记住，不许放过一个活口。救人的，怎么会死呢？来，你听，平均每分钟六十到九十次的跳动，这就是心跳的声音。只要它一直在跳，人就不会死。嗯，我听到了。再坚持一会儿，等出去了，你就能回家了。那我以后上哪找你去？嗯，我可以去找你啊。嗯，也对。来，慢着。跑！
叫林浩，受控于一个神秘组织——黑风。从我们年幼的时候开始，他们就训练我们各项技能，控制、消除我们的记忆，让我们逐渐忘记，变得冷血。黑风三条准则：不要相信任何人，不要读任何书，以及永远忘记自己是谁。而我，不想再遵守他们的准则。我是何欣欣，患有恐学症，但我能立志要成为一名警察。于青，因为我有我的杀手锏，我能听到别人听不到的东西。这就是心跳的声音。我听到了。发现那些隐藏在角落里的黑暗。这是我每天的生活，不用羡慕我，我只是来接任务，按计划替人办事，然后拿我应得的报酬。谢谢老板。有时候，我更希望像他们那样，开开心心的喝一场。又要捉什么人？中间那个是卖军火的，旁边那个日本女的是卖情报的，嘴边上那个人就是你要找的人，特别好搜。东西在他身上，就在他脚旁那个箱子里。哎、这是我的小搭档马约翰，我们已经合作过很多次了。酒<笑>、啊、不错、啊，各位先生，没有。没有，小军，来一起喝一杯酒。来，来。你看，他们把他训练的多好。我们都来自相同的组织，就是那个从小训练我，想把我们当成杀人机器的混蛋地方。你负责追。按照惯例，如果任务出现意外，我们就会分头行动。而我，在这段时间。可以好好想想，我该用什么方法和这个见鬼的组织彻底告别
刚才的爆炸是你搞的。组织部放心你，让我来帮你。车上已经安排了我的人，箱子我会拿到，你就别上去送死案。我警告你，你不是我对手。再挡我路的话，我现在就能要你的命。但多亏了这位来抢任务，我才有机会和黑风说再见时的秘密。
师傅，我们从警方手里拿到了案件所有的意见报告，其中有一份验尸报告，警方一直无法确认身份。死者的致命伤是枪伤，从后肩胛骨下方射入，一枪毙命。弹道口径五点五六毫米，推测是狙击型枪支。是教官，伤口位置完全符合，致命伤的枪口也和我使用的枪型完全匹配。那天距离很远，我本来很有把握的，但是火车突然晃了一下，教官这才中枪倒下去的吧？是我的错。师傅，我们还没有看到尸体，不确定是不是林浩。你怀疑我？你本来就跟这单任务没有关系。你说什么？好了，我，你先下去吧。师傅，先走了。走。出任务，就是会有风险。林浩那单生意，你接了吧？就当给他道歉了。听说你的主人死了，不过我怎么觉得，用不了多久，我们就会见面呢？局长，成绩单上十项体能测试，三项笔试，我全都是满分。为什么是做文职？为什么不让我参与查案？何欣欣是吧？别着急，还没吃饭吧？请坐，咱们边吃边聊。怎么，怕血啊？女孩子怕血很正常，但是你故意隐瞒孔雪症，这就是你的。我爷爷动作还挺快的，他跟你们都说什么了？我跟你讲实话吧，幸亏你爷爷来找我了，不然我还蒙在鼓里。你堂堂奥省首富的孙女，你说你干什么不行？你干嘛非要当什么警察呢？你呀，查什么案呀？让你来正式体验一下警察工作，差不多就得了。局长，那个案子还没结呢吧？火车连环枪击案，我打听过了，凶手的尸体，你们根本就没有找到。哼，你胡说什么呢？如果这件事让外面的记者听到了，明天的报纸会出什么样的新闻呢？你威胁我，局长，你给我点时间治好我的恐惧症，我保证什么都不说。你看，他们可都很关心这件事情。一个月的考察期，我治好我的恐惧症，你让我参与查案，我保证不出任何问题，说不定还能把这个枪击案给破了。这位就是火车站连环杀人案中立功的何小姐吧？据说你也参与了这次特训，请问特训情况如何？各位记者朋友，你们好，我是首次。通过女警特训的何欣欣，首先呢，我要感谢一下花城警局，还有刘局长，给我的这次机会。我认为这次特训是花城文明的进步，是花城警局的一大创举，也是女性地位的提高。我相信在以后，女性警员会越来越多，女性也能保护大家的生活。慢慢点，慢点啊！哎，慢点，慢点，慢点，慢点吧，慢点。嗨嗨嗨，这是干什么？干什么？啊！你们再不笑，也不能把老人家往死路上引呐！老姐姐，你受苦了。先生，我们这去医院，您怎么这么说？我老姐姐得的什么病，你们知道吗？不知道。哎呦，老姐姐，你是不是胃口不好啊？
对，吃不下东西吃，是是是，晚上老咳嗽，白天呢晕晕乎乎的困，晚上又特别精神，是啊，这就是肺火啊，两副药下去就好了，离这两里地啊。吴家诊所那儿有坐堂的，就这小伙子，这是我儿子，你到那儿去说，我叫你们去的。哎，他要是不给你们好好治，我把他腿打断喽。啊，老先生，我们这就去。老先生，叫舅舅，舅舅，舅舅，舅舅，哎，去吧去吧，哎，慢着点啊，慢着点，哎。老先生，哎。您是这个医院的？哎呀，呃，在下不才，是这个医院院长的爸。这个医院院长是个德国人。嗯，您是他爸。呃，哎哎，呃，甭说了，说起来都是病啊。哎，姑娘，你上这儿干嘛来了？我来医院找一位叫曾帆的医生，您知道吗？呃，这个，呃，你知道我不太管这个医院的业务，你还是自己去问问吧。啊，哎，对对对，给你这个。吴家诊所从这儿走两里地，大树底下就是啊，姑娘，有什么病啊？上我那儿去坐坐，专治一切疑难杂症。您是哪个院长的爸？呃，呵呵哎呀，夜来忽梦少年时，荒唐啊，荒唐啊！呵呵哎呀。你这次特训怎么样？你成绩对不对得起我帮你来到花城？我来，我来找你，就为这个事儿。你还得再帮我一个忙，一个月期限内把我的孔雀症给治好了。我的亲爷爷居然把我有孔雀症这件事直接捅到了局长那儿去，现在我满门全忧，就出在这个毛病上了。局长说了，得治好这个毛病，才能让我留下。不会吧，你爷爷这次下手够狠的呀！这孔雀症是你从小到大唯一的死穴啊！对呀、啊，所以，我这不是来找你来了吗？曾医生，你快把你在德国学的那些本领都用在我身上，嗯、什么打针、吃药、开刀，我悉听孙膑。嗯，你之前跟我说孔雀症的时候，我就查阅了一些资料。在这儿，怎么样？有没有办法？哎呀，办法还是有的，就是有些麻烦。你看啊，孔雀症又称艾尔氏综合症，是一种特殊处境的精神障碍。这种精神障碍呢，通常有很强的家庭因素，一般有三分之二的患者家属啊也患有这样的恐惧症。所以啊，我们第一步呢。需要找到你家的族谱，把五福之内的亲属都要进行遗传病史的逐一排查。这第二天呀，我是从家里逃出来的，我哪敢去找他们呀？你，你这不是让我自投罗网吗？不行不行不行，医学是很严谨的，一定要按照正确的步骤，不仅要排查，我们还需要啊去做一个详细的体检，包括你在。这些亲属呢，他们的身体还有遗传病史，要进行详细的分析，就包括医生对患者，他是有一个责任的。首先啊，责任他是强加在。死脑筋，教条主义，谁有那办法治啊？我从家里逃出来，难道还找不到办法？吴家诊所是吧？哦，是是是，你爸让我们宋老太太过来瞧病。我爸啊，老人家请坐，请坐，妈，来，妈，哎，慢点，慢点，老人家手给我，手。孩子，你就照直了说吧。我见了你，这心里踏实多了。老人家早上起来，口渴不渴？嘴苦不苦啊
。早上起来，口渴的要死，嘴苦的要死。我懂了，若兰啊，三七酒、枸杞酒，还有当归酒各一瓶。嗯，啊，再来一瓶红花油。好。老人家呢，还是挺严重的，脉象上属于多年体寒，寒气去不了呢，身体的热气下不来，积在肝部。按照这个药方，吃上半个月。哎，这个呢，午饭后喝一口。哎，这个呢，晚饭后喝一口。好好好。这个呢，晚上睡不着喝一口。哎，好。还有，如果脚底冷呢？就用这个红花油在脚底搓一搓啊！大夫，我吃了这么多药，还能吃饭吗？可以的，可以的。妈，孩子，一看你就是有文化的人，难怪你爸那么夸你。我爸怎么能这么说呢？枕巾呢，三角钱。既然呢，你跟我爸有交情啊，其他钱我就不收了。哎呀，多谢多谢，快快，咱们再谢谢谢谢大夫，咱们回家，慢走慢走。要吃完就没事了。你行啊，真行。爸的朋友嘛，钱收多了，不像样。哎，让让让，让让让让，哎，谢谢谢谢，辛苦辛苦啊。来，你看看。都新鲜的，我出来了。你是来干嘛的？哦，我找这个医生。啊，那是我，什么病啊？我晕血。哦，那你是看到刚刚流出来的血会晕呢，还是我？家的烧鹅呀，就是好吃。我最喜欢的就是蹲在锅边上等着，一出锅马上就吃。哪天出诊，我带着你去，咱俩一块儿去吃啊！嗯，好好。爸，嗯，今天的事情我可都知道了。我看你啊，早晚把他培养成骗子。嗯，你看还乐呢，并不反对嘛。对，不反对。哎，哎来，多吃点菜。你们，嗯，哎呦，妈，你醒了。我听说你这个孔穴症啊，嗯，并不太难治。就是比较麻烦，我得跟我儿子好好商量商量。是不是饿了？要不要吃两口？哦，不用。哎呀，你是不是得罪这个病人了？没有，我怎么得罪病人了？我告诉你啊，这个病啊，神医，哎，叫我林浩好了。你的咖啡豆我会想办法还你。我以后的病就找你治了。
你看，我看他不高兴的样子，你还是把病人得罪了。真没有啊！对了，今天诊金好像总共六块钱啊。六块六。嗯，多多少？今天啊，一共来了二十二个人，一个人呢三角钱，那可不就是六块六吗？光收诊金呐、啊！啊，药药酒什么的，你都不给他们用？有用啊？有。啊，对了，他们都说是爸的朋友啊，你还说什么？治不好他们的话，你把我打死也不心疼。这种交情，还敢收人家纸巾啊？不，你等着。嗯。哎呀，哎呦，你看看，哎呀，你看看，你看看，那个人参鹿茸酒，多半瓶都下去了啊！红花油基本上都没了。你你白给呀！他们是爸的朋友啊。谁是你爸呀？你说了，那我是对你的信任吗？那我也是对你信任啊。我告诉你，嗯、从现在起，咱们断绝父子关系，一刀两断，你同意吗？同意。好，今后我的药酒，我的红花油，不许再白给啊！不许给我挖坑，知道吗？盛饭，盛饭啊！看你把人家饿的。哎哎，我记得他好像盛过三次饭了。嗯，又去盛饭了。啊、嗯，他不是说吃的不多吗？赶紧的把这分一分，看看你爸又是这个梦，我为什么会一直梦到这间诊所？这是连电击都无法完全消除的记忆。这间诊所到底跟我有什么关系？梦里一直下着雨，到处都是士兵，他们肆意的开枪杀人。我拼命的跑，背后有人追我。我沿着走廊，一直跑到后面的院子先这样可以。哎，嗯，跟你打听个事。你赶紧问吧，让你说句话可真不容易。你听过鬼街吗？你想问我什么？我也是听人说的，说那条街什么，呃，人被杀了，房子被烧了，之后呢，又有人去盖房子，晚上好像有鬼哭呢。有没有鬼哭？我真不知道。我爸不让我去那儿的。那个地方离村子很近，过了桥就是了。哦。但是村民们采药呢，都绕着走。哎，我还听说呢，这个事好像十几年前发生的。你知道？你是本地人，我才问你呢。反正我爸说了，别去，别问，别提。
，生意好吗？林浩，江湖上都已经传你死了呀。传过很多次，习惯了。哎，地方不错啊。我帮你找到了你总梦见的那间诊所，嗯，打算怎么谢我呢？我呢，已经住进吴家诊所了。这诊所小小的，挺好的，不会引起别人注意。而且呢，里面只有两个人，我要调查的话，避开他们也很容易。原来诊所是从那条鬼街搬过来的。等我彻底查清这件事，我就给你送谢礼啊。我的账你也敢赊？比我还会做生意啊！喝杯水吧，谢谢。喝杯水，都这样看我，是这个水也收费吗？你不当杀手了，说话比以前轻松多了。不过呢，你还是警惕一些，小心一点为好。习惯呢，就像烙印一样。哎，你知道我为什么老是靠墙坐吗？就是怕有一天，一颗子弹从我后脑勺。咻！穿过去，那就什么都答应不了了。屠王呢，一直没有找到你的尸体，在外面安排了很多人。我给他们当杀手，也到头了。我死了，对他们有好处，没坏处。但是他们根本就不会相信，你在执行任务的时候被你的同伴误杀，一天找不到你的尸体，他们一天都不会离开这里。总之，我查到我的身世后。就会彻底消失。走了。哎，吃点东西再走吧。今天很饱、啊。随处可见的弹孔。满街烧焦的残骸，这里曾经被枪火扫荡，和我梦里看到的那场屠杀很像。如果说吴家诊所曾经属于这里，那我的过去是否也是从这里开始的？再过三天啊，又是一年了，一转眼就十六年了。这几天啊，我总是梦到我们小时候，特别开心。我们诊所来了一个新人，他给人的感觉跟你很像，老吴特别喜欢他。前几天，他救了一个人，用的银针。跟十六年前一模一样。这么多年过去了，我还没有弄清楚这件事，也没有报杀父之仇。当年我想做的事情，我一件都没有做到。我还连累了老吴。今年的那一天，我还是会来等你们。红色子弹。
上的伤痕，带进了多少风霜？火光落花的空无窗，禁锢着内心滚烫。黑夜遇见长，冷风夜渐凉，暗火在身上。时间。